ആ ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു മൈക്ക് ശരിയാകും കേട്ടോ അപ്പം ഗുഡ് ഈവനിങ് ആദ്യം മൈക്കിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ട കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വന്നു ഇന്നാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല മഴ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല മഴയാന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഞാനൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എത്തി ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല തണുപ്പ് എനിക്കൊന്ന് പത്തിന് താഴെയാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇനി അമേരിക്ക കാനഡ ഉള്ളവരൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങൾ മൈനസിലാന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല ചൂടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് ഇത്രയും വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ സൗണ്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി യെസ് അന്നേരം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതാണ് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹിക്കപ്പായിരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടിപ്സുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അനാസിസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫോർത്ത് ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും അതൊക്കെ എത്തിത്തുടങ്ങി ആരൊക്കെയുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ലക്ഷ്മി ഹായ് മാം വിദ്യ ഹരി ഹായ് മാം മറിയ സലാം ഹായ് മാം ഹായ് ഓൾ ത്രീ ഓഫ് യു ഒത്തിരി ലവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് അനു മുഹമ്മദ് ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് മാംസ് വീഡിയോ ഡെയിലി കീപ്പ് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഓ യു ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ദാറ്റ്സ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ മീ ടു ബേസിൽ സ്കറിയ ഹായ് മാഡം മൊന്നൽ ഹായ് ബേസിൽ പ്രീത ബിക്കെ ഹായ് മാം ഹായ് പ്രീത സുഷി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ചൂസിങ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഫോർ ടുഡേ മൈ നോ കോൺടാക്ട് ഇസ് ടേണിങ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഐ ഹാവ് മൂവ് ഡൗൺ ഫിസിക്കലി ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൂവ് ഡൗൺ മെൻ്റലി ഇമോഷണലി പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് ഡോക്ടർ യെസ് സുഷി ദാറ്റ്സ് വയർ ഐ എം കമ്മിങ് ദ നോട്ട് കോൺടാക്ട് മെ നോട്ട് വർക്ക് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദി ഏഷ്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നോ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പലരടുത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രശ്മി മേന ഹായ് ഡോക്ടർ ഹായ് രശ്മി ലക്ഷ്മി വി നാട്ടിലേക്ക് വന്നോ മാം വന്നിരുന്നല്ലോ ലക്ഷ്മി മൂന്നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സിനകം മേ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇയർ എടുക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നല്ല നല്ല സർവീസസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു മൂന്നാല് ദിവസമേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഷേർലി ബെനക്ട് ആൻഡ് ക്രിസ് ഹായ് മാം ഹായ് രേഷ്മ ഹായ് മാം ഹാപ്പി ടു ബി ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം യു ആർ വെൽക്കം ബാക്ക് രേഷ്മ നിർമ്മല രാജു ഹായ് മാം ഹായ് നിർമ്മല ഷേർലി ബെനറ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ് സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് വന്നു എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ഉറപ്പ് ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോ ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ജിനി പോൾ ഹായ് മാം ഹൗ യു ഓൾ ഗേഡ് ഹായ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് പീസ് ലാലി ജെയിംസ് ഹായ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് സുഷി യെസ് ദ സർവൈവർ ഹായ് മാം സജി എൻ്റണി ഹായ് ഐസക് ഫ്രാൻസിസ് നമസ്കാർ നമസ്കാർ ടു യു വിദ്യ ബസ് ബനു ഹായ് മാം എല്ലാവർക്കും ഹായ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ജിനി പോൾ മാം എൻ പി ഡി ഓൾവേസ് കൗണ്ട് പേരിങ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് കോബ്രാ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോയിങ് നോ കോൺടാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതൊരു ശരിയാണ് നാസിസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പം നോ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ കണ്ണകന്നാൽ മെയ്യകന്ന് മെയ്യകന്നാൽ മനമകന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു
അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാധനം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ അവരറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അവരറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നാൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ നേഷ്യൻ കൺട്രി നമ്മുടെ ഫാമിലി വാല്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുക മറ്റുള്ളവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ അത്രയും ഇതാക്കുക സ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഫങ്ഷനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട് അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരി ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയമ്മ അമ്മയപ്പൻ നെയ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പനായ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ അപ്പനോട് തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല അപ്പനെ അങ്ങനെ കാണണം അപ്പനെ ഇങ്ങനെ കാണണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ടീച്ചറായാൽ ടീച്ചർ യൂ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാതാപിതാവ് ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആ ഒരു പൊസിഷനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വാല്യൂ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു പേരൻറ്റിനും പൊസിഷൻ വാല്യൂ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആർക്കും ഒരു പേരൻറ്റിങ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് പേരൻ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഒരു ടീച്ചിങ് നമുക്ക് തരും നമ്മളെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ലൈഫിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും രീതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആരെയും നമുക്കൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഫങ്ഷൻസിനെ അത് ആ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണോ നീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നോട് അതല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നോട് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പെരുമാറ്റം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഭർത്താവാണെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മക്കളാണെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പനും അമ്മയാണെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ബൗണ്ടറി സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതല്ല ശരിക്കുമുള്ള രീതി വരേണ്ടത് എന്നോട് ഫങ്ഷനലി എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു റിലേഷനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ പല കൺട്രീസിലും അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നാൽ പോരെ അതല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് പൊസിഷനിൽ അയാൾ അങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഈ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രോമ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം അപ്പോൾ ട്രോമ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള പല കോംപ്ലക്സ് ട്രോമാസും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ട്രോമയിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ് ഹുഡ് മുതലുള്ളതിൽ നിന്ന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് വേറൊരാളിലൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കുറേ കണക്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഇത് അതിനകത്തൊരു ഡീപ്പർ വെയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആണ് ട്രോമ ബോണ്ടിങ്ങിൽ അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ആരാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂഷി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മൈ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇസ് ടേണിങ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അതായത് സൂഷി ചെയ്തത് ഫിസിക്കലി no contact ആണ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് നോ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് തന്നെ ആത്മാവും മൈൻഡും ഒക്കെ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇമോഷണലി മെൻ്റലി ഒന്നും താൻ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക റൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പല കാര്യങ്ങളും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടും ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതുപോലും അതായത് പ്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർ വളരെ പ്രോയാണ് ചിലർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എഗെയി
ആ വ്യക്തി ബോസുമാകാം ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തൊരു പാത്വേ ഉണ്ട് ആ പാത്വേക്ക് പല 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 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അയാളുടെ വേർഡ്സ് അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യലി അയാളുടെ സെക്ഷ്വലി അയാൾ ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അബ്യൂസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ആ ഒരു മെയിൻ മെയിൻ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും എൻ്റെ ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി തുറന്നിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അടയ്ക്കാം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുക ഓരോ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനെയും നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അത് അയാൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തതിൽ പല ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ചെറിയ ചെറിയ കൈവഴികൾ അടച്ചടച്ചടച്ചടച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് നോ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ അതിനെങ്കിൽ തട്ടി 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 കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറുള്ളൂ അയാളുടെ തന്നെ ചായയുള്ളൂ അയാൾ അയാളുടെ തന്നെ മാനറിസംസ് ഉള്ള ആളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ സാധനം വീണ്ടും നമുക്ക് കയറി വരും പിന്നെ ഇയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു കൗതുകം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള കൗതുകം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാനിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവർ അയാൾ കാണട്ടെ അയാളില്ലാതെ ഇതൊന്നും പാടില്ല നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നോ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇനി തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും പല റിലേഷൻഷിപ്സും ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പറയും എന്താണെന്നറിയത്തില്ല അവൾക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ഭാവമാണ് എന്തൊക്കെയോ ആയതിൻ്റെ ഭാവമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കുറേ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് പോയാൽ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ അഹങ്കാരിയായി നമ്മൾ പല ദൂഷണം പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേബിൾ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലും നമ്മൾ ഇമോഷണലി അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിലും ആത്മാവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രസൻസ് പോലും നമുക്ക് നോ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ പോലെ അമ്മിക്കല്ല് പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെരുമാറാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വളരെ അസേർട്ടീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇമോഷണലി യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വി വി ക്യാൻ ഒരു ഒരു റൂഫിൻ്റെ കീഴിൽ അതുപോലെ ഞാൻ ഞാനുമായി ഇയാളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല യാതൊരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം കാരണം അവർ മൈൻഡിൽ നിന്നാണ് അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തുണ്ടായ പാത്വേസിനെ ഓരോന്നിനെയും നോക്കിയിട്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ഒരിക്കൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാബിറ്റ് ഫോമേഷൻ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാബിറ്റ് ഒരിക്കൽ ഫോം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ പേഴ്സൺസ് മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല പല ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ ഹാബിറ്റ് ആകട്ടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാകട്ടെ മാറണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വേണം മിനിമം നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരാനോ പുതിയ ഒരു
നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഓൾ ഓഫ് എ സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പിന്നെ ഈ ഈ പീരിയഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണോ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലേക്കൊരു ടുവേർഡ്സ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് അപ്രോച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അല്ലാതെ ഇനി ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വരരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു ആർ റിമൈൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു നോ കോൺടാക്ട് അയാളോട് ഞാൻ ഇനി മിണ്ടില്ല അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി ഓർക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് ഓർമ്മ വരും ഇനി ഓർക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് പകരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഡൂ ദിസ് ഞാൻ ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്കെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഐ ഡീവിയേറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു സംതിങ് എൽസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഈ പഴയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഈ പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് റീഡിങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ചിലപ്പോൾ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും പല ഏരിയാസിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കും ഇനി ചില ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോട്ട് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഇത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അത് വിട്ടേക്കൂ ദൈവത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കൂ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ഒരു അതിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള പാത്തിലേക്ക് ഒരു ടു വേർഡ്സ് തിങ്കിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ജനറിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നോ കോൺടാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുക നോ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മളെ നല്ലതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നോ കോൺടാക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സമാധാനമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാനും ബഹളം വയ്ക്കാനും അതിനും ഇതിനും ഒന്നും അവരുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം നോ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെൻ്റലി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് യു ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു അനദർ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവർ ചിലർ പുറകെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഫിസിക്കലി സ്റ്റേയിങ് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻസും അതും ഇതും എല്ലാം ലൈഫിൽ വരുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാമെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം അങ്ങനത്തെ കോൺ ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റിലൊക്കെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു എന്ന് പറയും നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം കാരണം ആ വ്യക്തി പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ നമ്മളെ നമ്മളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ടാലൻസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈഫിലേക്ക് മോർ ഫോക്കസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മളെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബ്രിങ് അപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ എൻ്റെ ലൈഫിനെ നമുക്കൊന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എനർജിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണർവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജേണി ടുവേർഡ് സക്സസ് അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പീസ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ 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 വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോ കോൺടാക്റ്റ് വയ
അവർ നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെക്കാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഇനി അവർ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ പലർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡ് ആത്മാവൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറയത്തില്ല സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്കത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ചിലർ മെഡിറ്റേഷൻസിലേക്ക് പോകുക അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പുതിയ പഠനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല നല്ല ഹോബീസിലേക്ക് അവർ അവർ അവരെ തിരിച്ചു വിടുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരവരുടെ ആ നോ കോണ്ടാക്റ്റിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാതെ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അൺഅവോയ്ഡബിളാണ് കാരണം നമ്മൾ അതങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നാസസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർ പുറമേക്ക് നല്ലവരാണ് അപ്പം അത്രയും നല്ല ഒരാളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്നിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വരുന്ന നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന വളരെയേറെ ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയാം ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്രിസ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസമാണത് കാരണം ഇതാരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് ആരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്രാവശ്യം സർപ്രൈസിങ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ചില കസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അത് ചില കസിൻസിനെ ഒക്കെ കാണാനിടയായി അവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഫാമിലീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ അവർ പറഞ്ഞ് ആരോടാ പറയുക പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കാനാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പനാണ് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ മക്കളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മാറ്റാൻ പറ്റണം മക്കൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഭാര്യ ഭർത്താവാണെ അതും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സാധാരണ ഞാനും പറഞ്ഞു കേട്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പുറമേക്ക് നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതും വീടിനകത്ത് ഇത് ഇത്രയേറെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സിൽ ഇത്രയും മോശവും ആകുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനും കൂടെ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നോ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരാറില്ല കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് മിണ്ടാനോ നമ്മളോട് എടുക്കാനോ എന്നിട്ട് അവർ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരൊരു സഹതാപം എടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്തുമാത്രം താഴ്ന്നു ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊരു ഇതാ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആളും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വയ്ക്കുക അത് ഹസ്ബൻഡിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് നീ അധികം കോണ്ടാക്റ്റിലൊന്നും പോകണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ അമ്മ നീ അധികം ഇനി കുറച്ചൊന്നും മാറി നിൽക്കൊന്നും മിണ്ടാതെ കുറച്ച് നീ അധികം അധികം അങ്ങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും പോകണ്ട ഒരു കോൾഡ് ഫ്രേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് കംപ്ലീറ്റ് നോ കോണ്ടാക്റ്റും അല്ല പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഡ്രാമാസ് ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ഞാനൊരു ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് ആ കൊച്ചിനെ പോലും എന്നാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അതെ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറിപ്പോയി താമസിക്കുക വല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും അങ്ങനത്തെ ഡ്രാമാസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള രീതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്കല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ച പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാതിരിക്കരുത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന
ഒരു കണക്കിന് അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് കുറച്ച് പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡേ അല്ല നോ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്ര നിവൃത്തികേടുള്ളടുത്ത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോ കോൺടാക്റ്റ് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ തെറാപ്പിയിൽ പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ കോറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഐ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് എന്നെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് സെൽഫ് കെയർ തരുന്നു ആൻഡ് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടിപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാസസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം അബ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്കാർഡിങ് ഫേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോ കോൺടാക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ടിപ്സുകൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക ലൈഫ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ ചുമ്മാ അതും ഇതും ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് യൂ അങ്ങനെ കുളവായി ഇങ്ങനെ കുളവായി എന്ന് പറയും പക്ഷേ വളരെ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം മനസ്സിന് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഴുക്കുകൾ അടിയാനായിട്ട് സമ്മതിക്കരുത് ആരോട് എത്ര നമ്മളോട് ദ്രോഹം ചെയ്തവരോടുമുള്ള വൈരാഗ്യ ബുദ്ധികളും ഇതും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് അതെല്ലാം അഴുക്കാണ് അതിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് മനസ്സ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിളായി നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടും നല്ല ഹാപ്പിയായിട്ടും പീസ്ഫുള്ളായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ശ്രമിക്കണം ഇനി ഞാൻ പയ്യെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ജിനി പോൾ മാം എം പി ഡി ഓൾവേസ് കൗണ്ടർ പേരൻ്റിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കോ പേരൻ്റിങ് അത് എല്ലാ എൻ പി ഡിസും അല്ല ജിനി എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ ചില എൻ പി ഡി പേരൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ബോതർ ദേ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ബോതർ ദേ അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു പേരൻ്റിങ്ങിലേക്ക് അവർക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ദേ ഡോണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ദേ ഡോണ്ട് ഗീവ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല നിങ്ങളോട് വളരെയേറെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൗണ്ടർ പേരൻ്റിങ് മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയുന്നു അത് കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവർക്ക് ജയിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക കെട്ടുക മറ്റേയാളെ ഞാൻ ചെറുതാക്കുക മോശക്കാരാക്കുക മറ്റേ ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റേയാളെ ഈ കുട്ടികളും എതിർക്കുക അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ അവർക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗണ്ട പേരിങ് നോർമലി ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ദ പേഴ്സൺ ഈസ് റെഡി ഫോർ കോ പേരൻ്റ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ പലരും പറയും കേരളത്തിലൊന്നും കോ പേരൻ്റിങ് പോസിബിൾ കേരളത്തിൽ കോ പേരൻ്റിങ് പോസിബിൾ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോ പേരൻ്റിങ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല കോ പേരൻ്റിങ് ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുമുണ്ട് യെസ് മാം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വണ്ടർഫുള്ളി വെൽ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഹെൽത്തി ആവും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു റൂഫിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അവരല്ലാതെ നിന്നുകൊണ്ട് കോ പേരൻ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദയ നല്ല വൃത്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു റൂഫിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൗണ്ടർ പേരൻ്റിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീ കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും എല്ലാം മോശമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
നല്ലത് റൂബി ഉസ്മാൻ ഹായ് മാം ഹായ് റൂബി നിരഞ്ജന മായൊക്കെ ഹായ് മാൻ ഹായ് നിരഞ്ജന പീസ് മാം ക്യാൻ എ വിക്റ്റിം ബി എൻ ആസസ് ഓ യെസ് പീസ് വിക്റ്റിം ചിലപ്പോൾ വിക്റ്റിമൈസേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് താനൊരു നാസിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് നാസിസിസ്റ്റ് ഉള്ളെടുത്ത് ഒരു നാസിസിസ്റ്റ് ആയാൽ മറ്റേ നാസിസിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വിക്റ്റിമാവും പിന്നെ ചിലർ മാലിഗ്നൻസി കുറഞ്ഞ കൂടിയ മാലിഗ്നൻസി ഉള്ള നാസിസിസ്റ്റിൻ്റെ വിക്റ്റിമായിട്ട് കുറഞ്ഞ മാലിഗ്നൻസി ഉള്ള നാസിസിസ്റ്റ് വരുന്നതും കാണാറുണ്ട് വിക്റ്റിം നാസിസായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തതാണ് എല്ലാം വിക്റ്റിംസും നാസിസിസ്റ്റും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ദെർ ആർ ചാൻസസ് നിമിഷ നിഷ ഹായ് മാം ഹൗ ആർ യു വെരി ഗുഡ് നിമിഷ നിമിഷയും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദ സവൈവ് ഡവോഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ബട്ട് ആൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുവാണ് നോർമലായി സംസാരിക്കുന്നു എടുക്കാതിരുന്നു ആളെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അവന് ഇതിൽ എന്ത് അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഞാൻ ആ ആവണു പേടിയാവണു ആ ഈ പേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ സർവൈവർ നമ്മുടെ സർവൈവിങ് അങ്ങനെ അങ്ങ് സർവൈവ് ചെയ്തേ പോകത്തേ ഉള്ളൂ ലിബറേറ്റഡ് ആകാനും ത്രൈവിങ് ആകാനും ഒക്കെ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിതുപോലുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി മാലിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡാർക്ക് എംപാത്ത് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെന്നറിയോ വിട്ട് വിടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ചിലർ ത്രൈവിങ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് ത്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന ഫേസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അയ്യാ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫിക്കൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് എനർജി ഇറ്റ് ടേക്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് എഫേർട്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അങ്ങ് ലിബറേറ്റഡ് ആ ലിബറേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആകാശം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് അങ്ങ് ത്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഫീലാണത് നമ്മളെ ദൈവം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ അടച്ച് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചും പറച്ചും ഇരിക്കാനല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ഡോ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ കോൾ ഡോൺ ടേക്ക് ദ കോൾ വൈ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കോൾ എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഡിലേ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസ് കൊണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഡിലേ എവറി നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പാണ് നിങ്ങൾ നാസിസിസ്റ്റം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ ഒരു നാസിസിസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻ നാസിസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിലേസും അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വൺ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽസ് ടു മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പാണ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്സിനകത്ത് ചെസ്സ് കളി പോലെയാണിത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മൂവ്സ് അവരറിയാൻ പാടില്ല ദ ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല വരിക തന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യൂടോ താൻ പോടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പതുക്കെ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് ഭയങ്കര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് മേറ്റ് പറയത്തില്ലേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ ദസ് സെറ്റ് നൗ അവർ ആക്ട് ചെയ്ത് അവർ അവരാകപ്പാടെ അവരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെടുത്തി ആ രീതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവരെ എല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴുവൻ മുമ്പേ എറിയണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് സോ ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ പോലും അവർക്ക് പിടികിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ടോണിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ പിച്ചിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ മാനറിസം ഫോണിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും അത് എസ്പെഷ്യലി ദേ വിൽ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി അപ്പോൾ
മൂവ് അവേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി മൂവ് അങ്ങനെ ഈ ഡെസിഷൻ എടുക്കും ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഈ തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റബുത്തിക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ പോവുക എന്ന് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ വിളിച്ച് തിരിച്ചു കയറി ഇത് കുഞ്ഞുകളെയൊന്നും അല്ലല്ലോ കുട്ടിക്കളെയല്ലല്ലോ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടിക്കളെയല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഇറങ്ങനല്ല തീരുമാനങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കണം അതെടുക്കാത്തതും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത പോകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം വെൻ ഐ എം ഡിസൈഡിങ് ടു മൂവ് ഓൺ ദെൻ ഐ ഡിസൈഡ് ടു മൂവ് ഓൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ധൈര്യം വേണം ആ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കപ്പിൾസ് വരാനുണ്ട് അതിൽ ചിലർ വരുന്നത് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിവീൽ ചെയ്യാനോ കൊടുക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പം അത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ടാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓരോ മുഖവും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു സാധാരണ ആളല്ല അയാൾ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും പയറ്റുന്ന സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏത് വഴികളിലൂടെയും പോകുന്ന ഒരാളാണ് അതിനി അയാൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സോറി പറയാനോ കാലേ വീഴാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല നമ്മളെ കുറച്ച് അബ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ദ്രോഹിക്കാനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡിസ് ഡിസൈഡഡ് അഗെയിൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഡിസൈഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ആ എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ തിരിച്ച് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാൽവെപ്പ് കാൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കാൽവെപ്പുകൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം നല്ല ഫേം ആയിരിക്കണം അതല്ലാത്ത പണിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ പോകരുത് പോയാൽ നമ്മൾ പെടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഡെസിഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കണം ഉറച്ച സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാലുകൾ ഉറച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഏസ് മസ്റ്റ് ബി അനേഴ്സ് നമ്മുടെ നോ ഷുഡ് ബി എ നോ ഓൾവേസ് അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത്രയും അനലൈസ് ചെയ്ത് അത്രയും കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രോസും കോൺസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇമോഷണലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് വളരെ കോഗ്നേറ്റീവ്ലി ലോജിക്കലി ഇമോഷണലി എല്ലാം നോക്കി നമ്മളെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കണം തീരുമാനമെടുത്താൽ ഒരു ചുവട് പോലും പിന്നെ പുറകോട്ട് വെക്കരുത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാവും അത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സർവൈവോ ലിസി ജയ്മോ ഹായ് മാം ഹായ് ലിസി അനുജ കാസക ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് അനുജ കേൾക്കാം ഓക്കെ ശ്രുതി നായർ ഹായ് മാം എംപോ എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ കൾട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടോ എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ കാണും കിട്ടോ ഞാൻ ആ മറ്റേ ആ ഒരു ഉപ്പും മുളകും അതൊക്കെ കണ്ടു അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളത് കണ്ടു എംബർ ഇമ്മാനുവൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൾട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണാം ജിനിപ്പോൾ മാം വൈ എൻ പി ഡി ഓൾവേസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെക്ലസ്ലി എൻ പി ഡി ഡു നോട്ട് റെസ്പെക്ട് അതർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ട്രാഫിക് റൂൾസ് വെൻ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് എൻ പി ഡി പാർട്ട്ണർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോറബിൾ നൗ ഐ ഡിൻ ട്രാവൽ വിത്ത് ഹെം ജിനി എല്ലാ എൻ പി ഡിസും അല്ല ചില വളരെ ഈ സ്വയമേ വളര
വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും ഹോൺ അടിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിറിങ്ങിൽ അടിക്കലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങ് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ അങ്ങ് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും അവർ അത് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ തിങ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു എൻ പി ഡി കാണിക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു എൻ പി ഡി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര റെസ്ലെസ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്ലെസ് ആവും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി നമ്മളെക്കാളും മുമ്പിൽ കയറിയ പിന്നെ അവനെ ഇതാക്കാനുള്ള ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര റെക്ലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് സാർ സാധാരണ എൻ പി ഡി സി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അലീന ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ചെയ്ത മാലിംഗ്ഡൻ നാസ് ഉണ്ടോ മാം ഏ ചെയ്യാത്ത ഓ ഉണ്ടല്ലോ അലീന ഇഷ്ടം പോലെ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത സൈക്കോളജിക്കലി ഇമോഷണലി ഫിനാൻഷ്യലി സെക്ഷലി സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ നമ്മളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാസിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നിയമത്തെ പേടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണ് യെസ് മൈ ഹസ് ക്രൂപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് വേ വൾണറബിൾ ആൻഡ് ഡിനയൽ ഇൻ എവറി മാറ്റർ യാ അലീന അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ പി ഡി എ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ടാസ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയാണേലും കുറേ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെയും അങ്ങനെ ത്രൂ ക്ലയൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു പ്രൂവ് എൻ എൻ പി ഡി ഇൻ ദ കാർഡ് ബിക്കോസ് അവരൊരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെയാണ് എല്ലായിടത്തും പെരുമാറുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രോബ്ലം വരികയോ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതെന്തായാലും അങ്ങനെ അയാൾ ചെറു വർക്ക് പ്ലേസിൽ അയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അങ്ങനല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് വേറൊരാളെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈവൻ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് പറയും നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേട എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചൊക്കെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ പി ഡിയും ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഓൾ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെയും കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ലോയുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കി ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും സനീഷ് ബിനീഷ് ഹായ് മാം ഹായ് ഹായ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ജിനി പോൾ മാം വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്കാർഡ് ജിനി സോഫ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്കാർഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെ തഴഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഇതാകാത്തതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാക്കി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റേത് നൈസായിട്ടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക വേറൊന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയാക്കി ഇതാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീന മാം എൻ ലീന മാം എൻ്റെ സണ്ണിലോ ഞങ്ങളോട് വളരെ കമാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസൾട്ടിങ് ആയി പെരുമാറുന്നു മകൾക്ക് അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നര വയസ്സായ മകളെ ആരും എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എസ്പെഷ്യലി ജെൻസ് ലീന അവിടെ മകൾക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചെയ്യാനോ പറ്റുക മകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയും മകൾ സണ്ണിലോയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണോ സണ്ണിലോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ പുള്ളി കഴ മോൾ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണോ അതോ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്
പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാലോ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മകളാണ് ശരിക്കും മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടത് ഷി ഹാസ് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെയ് സംതിങ് അപ്പം മോളിനി ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശ്രുതി നായർ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി സൊമാറ്റിക് നാർക്കും മറ്റേയാൾ കോവേർട്ടും അല്ലേ പാസീവ് അഗ്രഷൻ കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ണി അയാൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ട്രിഗർ ആകുന്നതും നാർക്കല്ലേ ശ്രുതി ആയിരിക്കണം ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ന്യൂസുകൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും നല്ല ഇതുണ്ട് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അറിയാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ണി മുകുന്ദനില്ല ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എങ്ങനെയുള്ള ആണാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അത് റിയാക്റ്റീവ് അബ്യൂസ് ആയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തതാണോ അതും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സൊമാറ്റിക് സൊമാറ്റിക് നാസിസിസം ഉണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഷി ഹീസ് ഓൾസോ അങ്ങനെയൊരു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമുക്കങ്ങനെ പറയാനും പറ്റത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നാസസിസ്റ്റിക് പ്ലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ വരത്തില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊവോക്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയും അതങ്ങനെയായിട്ട് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അലീന റൂമിനേഷൻ ഹേർട്ട് ആൻഡ് പെയിൻ മാറ്റാൻ തെറാപ്പി കൊണ്ട് പറ്റുമോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതും ത്രട്ടനിങ് എല്ലിങ് എല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി ബാഡ് മെമ്മറീസ് ഇതൊക്കെ മാറാനാണല്ലോ അലീന നമ്മൾ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നത് ദീസ് തിങ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു തെറാപ്പി എസ്പെഷ്യലി ഈ അബ്യൂസീവ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന തെറാപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ സർജൻസ് ആണോ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത് പോലെ വി നീഡ് ടു ഡു മൈൻഡിൻ്റെ സർജറി എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല പോലെ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെ സീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു മൈൻഡിനെ സീൽ ചെയ്ത് യെസ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ത്രൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ആ ഒരു ലെവൽ ലൈവിലേക്ക് ഒരു ലെവലിലേക്ക് മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നോട് ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ട് ആദ്യം പറയും ഇല്ല മാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ തെറാപ്പി സെഷൻസ് ദേ ബിക്കം റിയലി ഗുഡ് ഇതെല്ലാം മാറി നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും നല്ല ത്രൈവിങ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നത് യെസ് അലീന എവ്രിതിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ തെറാപ്പി അലീന ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി കിട്ടും ജിനി പോൾ മാം സോ ലവ് മാം സോ ജിനി ഐ ലവ് യു ടു ഗാറ്റ് സോ ഹാപ്പി ടു സി യുവർ ലവ് സോവിങ് സ്റ്റുഡിയോ എംബ്രോയി ഹായ് മാം ഹായ് നാൻസി സായ സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാർക്കുണ്ടോ വാട്ട് വിൽ ബി ദർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ഇഫ് ദ ഫെയിൽ ടു ഗെറ്റ് എനി സപ്ലൈ നാൻസി നാസിസ് സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാസിസിക് കൊളാപ്സ് സംഭവിക്കും ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൺ നാസിസിസ്റ്റിക് കൊളാപ്സ് അത് പിന്നെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തകർന്നിട്ട് അവർ ചിലപ്പം വളരെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത വളരെ അബ്യൂസീവായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർ കരഞ്ഞ് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേഴുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അവർ കുറേ നാടകങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ കളിക്കും നമ്മളെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ വീണ്ടും അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ വളരെ എക്സ്ട്രീം കേസസിലൊക്കെ ചില നാസിസിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അവരെ സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്കും പോകാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സഹിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഇനി അത് ഇനി ഇല്ല എനിക്കിനി ഇവിടെ ശരിയായി വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം വളരെ റെയറസ്റ്റ് കേസസിലാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സെറിബ്രൽ നാസിസത്തിൽ കുറേ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അതല്ലാത്ത നാസിസ്തിൽ അത്ര കാണാറില്ല അപ്പം അങ്
ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ അങ്ങനെ അല്ല ലൈഫിനെ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ല ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ഏത് വ്യക്തി എങ്ങനെയായാലും എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റണം എനിക്ക് സാധിക്കും ഐ ആം കേപ്പബിൾ എനഫ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയെ ഒരാൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയ അവർ നമ്മളോട് ഭയങ്കര ദോ മോശമായിട്ട് പെരുമാറും അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക കൺട്രിയുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് ഓടി ചെന്ന് കൺട്രി ബിയോട് പറയുകയാണ് ബി ആ നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അപ്രോച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് അത് അയാൾക്ക് അയാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നാളെ അയാൾ മാറില്ലെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഐ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് മൈ സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ സേഫ് ഗാർഡ് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ വിജ് ഐ ആം വിജിലൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെലിജൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എൻ്റെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഇസ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചാലും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം സുഷി എന്നോട് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് അടുത്തതിനെ പിടിക്കട്ടെ അയാൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് വന്നതൊക്കെ മറ്റേ ആളെനിക്ക് മാറ്റിത്തരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചാൻസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ലക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് പകരം മറ്റേ ആൾ വരുന്നത് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും നോ 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 നെവർ പുറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു ദിസ് ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറേ ഭാഗ്യങ്ങളും ചാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്ലയൻസിനെ എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ ആ ലോക്കസ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മൂന്ന് കൺട്രോൾസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺട്രോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാൻസ് ഈ ചാൻസ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൂന്നാമത്തത് പവർഫുൾ അത് പീപ്പിൾ ബാക്കിയുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിൻ്റെ കൺട്രോളും നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്ത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും സുഷി ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സുഷിയെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കോ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ യു വിൽ മാനേജ് യുവർ ലൈഫ് സുധീന മാം അവരെ കാണാ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പഴയ അബ്യൂസ് ഓർമ്മ വരുന്നു അത് അതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അവർ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ ട്രോമയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രുതി ഞാൻ ഞാൻ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് വി നീ ടു മൈൻഡ് അവർ ഓൺ ബിസ് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണേ അതായിരിക്കണം എൻ്റെ ഫോക്കസ് അതിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരോ ഇവരുടെ ഓർമ്മകളും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് അത് എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് അത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഈ പനിയോ ജലദോഷമോ തലവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പനഡോൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് വെച്ച് ഓവറായിട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും കുറച്ചൊന്നും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ട്രോമയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി തെറാപ്പി ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഓക്കെ വെയിറ്റ് എവിടെയോ അത് പോയി
അപ്പം എന്തായാലും ഡി എൻ എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളല്ലേ പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓരോ പേരൻറ്റിങ്ങും കുട്ടി ചൈൽഡ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻറ്റിങ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് അവൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന് പകരം യു നീഡ് ടു ഡു ദ പേരൻറ്റിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഫോക്കസ് പേരൻറ്റിങ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആ കുട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആണ് പോയിട്ട് ശരിക്കും ആ പേരൻറ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്പികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി വരും പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണ് നാൻസി പറയുന്നത് പലരും പറയും വളർത്തു ദോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിയാണ് ഷേർലി ബെനറ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ് ഒരു ദിവസം പോലും മമ്മി ആൻഡ് പപ്പായെ ഓർക്കാറേ ഇല്ല വൺ മന്തിൽ ഒരിക്കലെങ്ങാനും ഓർക്കും മൈ നോ കോണ്ടാക്ട് വിജയിച്ചോ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ അവരെ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഹാഡ് നോ ഫീലിംഗ് മിണ്ടാൻ വന്നു പപ്പ ഷെർലി അത് യെസ് നോ കോണ്ടാക്ട് വളരെയേറെ ത നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ വളരെ കൂളാണ് വളരെ വളരെ ഫൈനാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വി ആർ വെരി ഫൈൻ വി ആർ ഹാപ്പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഐ ഐ എം ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം നോ റിഗ്രറ്റ് സി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിലുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ മൂവി പറയുന്ന പോലെ കുറ്റബോധം തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പം നോ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് തരാൻ പാടില്ല ഒരു രീതിയിലും ഇപ്പോൾ തന്നോട് പപ്പ സംസാരിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം ടോക്കിംഗ് ഐ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് വാട്ട് എവർ ഐ നീഡ് ടു സേ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നോ ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് യു റിഗ്രറ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് യു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇമോഷണൽ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ നോക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രേഷ്മ റോബിൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം നാസിക് ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ രേഷ്മ യു ക്യാൻ ട്രൈ വെരി വെൽ ഓൾ ദിസ് ഡ്രാമ എന്ന് പുറത്ത് വരാം നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഹീറോ ആകാനോ വില്ലൻ ആകാനോ വ്യക്തി ആകാനോ പോലെ ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് കെയർ ഡ്രാമ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി തനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്ത് യു ഹാവ് ടു പ്ലേ നമ്മൾ എൻ്ററായി കഴിഞ്ഞു ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തന്മയത്തെ പൂർവ്വം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം വളരെ അസേർട്ടീവായിട്ട് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ല ലേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് ഓരോ രീതിയിലാണ് ആ യുണീക്ക്നെസ്സും അതിനെ ആ ലൈഫിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ജനറിക്കലി നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിട്ട് ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീസ്ട്രക്ച യുവർ ലൈഫ് അലീന അഡാപ്റ്റീവ് നാസിസം അഡാപ്റ്റീവ് മാക്യുവലിനിസം അഡാപ്റ്റീവ് സൈക്കോപ്പതി എല്ലാം നല്ലതാണോ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു തരാമോ മാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാകാൻ എൻ്റെ എമ്പതി തടസ്സമാകുന്ന പോലെ അലീന ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വീഡിയോസ് ആർ കമ്മിങ് അഡാപ്റ്റീവ് നാസിസ് അഡാപ്
റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ പാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പാസ്റ്റിലാണല്ലോ റിഗ്രറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുമോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ആർ പീസ്ഫുൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഡൂയിങ് നോ കണ്ടാക്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അനു മുഹമ്മദ് മാം ഐ ലവ് യു ലവ് യു ഞാൻ ന്യൂ ഫേസ് അല്ലാട്ടോ ഇതുവരെ വേറെ പേരിലായിരുന്നു ലൈവിൽ ഓക്കെ അനു വെൽക്കം വിത്ത് ദ ന്യൂ നെയിം സ്വേത മേനോൻ എന്ന ആ യെസ് യെസ് ഐ ഡു റിമെമ്പർ സ്വേത മോൻ മേനോൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാക്കിയത് മാമാണ് സൂപ്പർനോവ എംപാത്ത് ലെവൽ ഞാൻ എത്തിയത് ഓ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അനു കീപ് ഗോയിങ് നൗ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ റിവീൽ ചെയ്ത് യെസ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ്റി അനുജ കാസർഗോഡ് ചിലരൊക്കെ വീടിനകത്തൊക്കെ നല്ലവരാവും മാം അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ മാത്രമാകും യെസ് അതങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ പി ഡി സി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അനു വില്ലോത്ത് വെൻ ഐ ടോൾ മൈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫ്രം ഹും ഐ ടുക്ക് തെറാപ്പി പ്രീവിയസ്ലി ദാറ്റ് മൈ കേസ് ഇസ് എൻ പി ഡി അബ്യൂസ് വിച്ച് ഐ ലേൺ ബൈ വാച്ചിങ് യുവർ വീഡിയോസ് ഷി ടോൾ മീ ടു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിങ് യുവർ വീഡിയോസ് നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് കൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ പ്രോബ്ലം continued okay after she told me so uh, the in info share information shared in your video started affecting me or i personalized it before uh, that i had no such issues i have stopped taking her session do you have any suggestions to resolve this issue <laughs> anu um, see everybody won't be able to uh understand the npd and their influences see uh anu inde karathile anu nu ende videos kandittu anu adinath changes kondu varade adil ingena kadanu karangikondirunnu kaniya nammal parayum okay you are just idil kadanu ingena karangikondu endu porthu varende ennu parayum sadharana therapist so enikku arayathilla pulugarthi endha uddesham endu enikku ariyilla pakshe sadharana nammal ipo or karathile ingena kadanu karangikondu nammal parayum no 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 you just stop there Now, let's come out of it, then you can watch it. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദെൻ യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ ചിലപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കാണുന്ന പേരൻറ്റിങ്ങിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പറയും ഓക്കെ 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 പേരൻറ്റിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗുഡ് ബട്ട് ചൈൽഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം പേരൻ ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ നോക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് യു വാച്ച് എനി വീഡിയോ യു റീഡ് എനി ബുക്ക് യു വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ക്ലാരിറ്റി ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് എനിക്ക് അഫക്റ്റ് ആകുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അഫക്റ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം വീഡിയോസ് കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നവരുണ്ട് അതല്ലാതെ അത് ഒത്തിരി എഫക്റ്റ് ആയോ എങ്ങനെയാണ് തനിക്കത് വന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനി ആ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതും എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പക്ഷേ ഇഫ് യു ആൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്ന് ഇത് ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അയ്യോ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ നോക്കണം ഇനി സാധാരണ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു തര എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അഫക്റ്റ് ആവാത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആവില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഒരു നാസിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് നാസിസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരടുത്ത് യു ജസ്റ്റ് യു നോ ഡോൺ ബോദർ അബൌട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് സേ അതേഴ്സ് ക്യാൻ സേ എനിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിങ് കേട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് പോവും കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ
ഐറ്റം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് തന്നെ ഹൈലി ഇൻഫോംഡ് ആണ് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നിട്ടാണ് അവർ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഒടിച്ചു മാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇന്ന് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനായാലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ആയാലും ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കാരണം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് അത് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ടഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് തെറാപ്പിയിലും ദ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ തിങ്സ് ഇപ്പം താനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അതങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും ഇസ് ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്നും ഹൗ ഡു യു കണക്ട് വിത്ത് എന്നുള്ളതും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യണം ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതല്ലാതെ വെറുതെ അത് കാണരുത് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മെൻ്റലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒ സി ഡിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ കോഗ്നേഷൻ തീരെ വർക്ക് ചെയ്യാതെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് എവറിത്തിങ് ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദൻ യു റീഡ് എവറിത്തിങ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല വൈ ഷി സെറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ രശ്മി മാധുരി ഇൻ എ വെഡിങ് മൈ മദർ ഇൻ ലോ ടുക്ക് മൈ ടുക്ക് മൈ ഡൗൺസ് ഗേൾ ടു ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഹെർ ടു ഗോ ഫോർ ദ കപ്പിൾ ഗോ ടു ദ കപ്പിൾ എ ലോൺ ഐ റാൻ ടു ഹെർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് വിത്ത് മൈ ഗേൾ ഫോർ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഹസ് ഓൾസോ അവോയ്ഡ് മീ ഹു കെയർസ് യാ യു ജസ്റ്റ് ബി വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് യാ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ആർ ദ ചൈൽഡ്സ് മദർ ആൻഡ് യാ ഹു കെയർ യു നോ യു ജസ്റ്റ് മാനേജ് ഇറ്റ് വെൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ കറേജും അങ്ങനത്തെ കോൺഫിഡൻസും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം രശ്മി ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ബെറ്റി മാത്യു ഹായ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ബെറ്റി അനു ഒരു കാര്യം കൂടെ അനുവിന് പറ്റുന്ന ആ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അനുവിന് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചേഞ്ച് യുവർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ചേഞ്ചിങ് യുവർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓർ സൈക്കോളജി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് വൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലീസ് മാം ഇൻ മൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് ദർ ഇസ് എ നാർക്ക് ഹു ഓൾവേസ് ഫോളോസ് ആർ ഷീ ഇസ് ഓൾവേസ് സെറ്റിംഗ് വിത്ത് മൈ ഡോട്ടർ വെൻ ദർ ഇസ് എ ക്ലാസ് വർക്ക് ഷീ വു സേ മൈ ഡോട്ടേഴ്സ് is bad and hers is good how to it is the ram class kana chala kutikalukku nalla prashnam varu to avarku avare confidence okku poittu avare eppozhum anga bhayankaram idayittu varum appo kutikku paranju kodukanam see she is selfish adu paranju kodukanam kutti nammada makkalod paranju kodukanam she is selfish she wants to project her work may not be good but she herself is praising it so she she wants that praise always so nobody else may praise her so she is praising herself adu ortittu nee tension adikkenda your work is also good you just have to tell that it's okay your work is good yeah good for you yeah good for you avarodu marubadi parayananu nammal ingane padipikkenda adallade adu kettittu oh she is you know like angane alla ingane alla angane nammal avarodu parayanu pattalla swayam pogalthan pattathilla no you need to promote your work too okay you feel good you feel great angane choikanam you feel great about your work yeah good for you yeah ennu parayanam appo nammada compare cheyidu ninne kala nalada and that may be you are feeling like that again good for you appo ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തൊരു അസർട്ടീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആണ് നമ്മൾ അത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോഗിങ് പോലെ കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം കുട്ടിയോട് വീണ്ടും നിൻ്റെ ആ കളർ ശരിയല്ല എൻ്റെ ഈ കളർ ശരി യു യു തിങ്ക് സോ യു ഫീൽ സോ യാ ഗുഡ് ഫോർ യു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം നിൻ്റെ അവിടെ കളറെല്ലാം വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുകയല്ല നോക്ക് എൻ്റെ എത്ര നീറ്റാണ് യു തിങ്ക് സോ യോസ് ഇസ് മോർ മോർ നീറ്റ് യാ ഞാൻ ഗുഡ് ഫോർ യു സി അങ്ങനെ പറയും കുട്ടികളെ 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകും പക്ഷേ ഈ പിള്ളേർ വിടത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പിള്ളേരെ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ വരാറുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പുറകെ നടക്കും പുറകെ 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 ഇങ്ങനെ വരും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വൾണറബിൾ ആകുന്ന കാണുന്ന കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അവർ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വൾണറബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരധികം വരത്തില്ല അപ്പം വളർ ഇപ്പം ചില എന്നിട്ട് ചില കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇവരെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കും ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇവരെ ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേറെ കുട്ടികൾ കൂടെ അടുപ്പം കാണിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മോളുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയും സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദേ ദേ ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള രീതി ഞാനിപ്പം ഇത് ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം വളർണറബിൾ ആകാതെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും വളരെ വളരെ ഫേം ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലാതെ അവരുമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവരുമായിട്ട് തർക്കിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇതാ അവരതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറും അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിടുക പെറ്റി മതി ഹായ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹായ് ഓക്കെ പീസ് ഓൾസോ ഓൾവേസ് സെയിങ് ലൈക്ക് യു ലുക്സ് ടു ഹെഡ് സ്റ്റീലിംഗ് Uh, well maintained and misappreciated notebooks okay you mean to say that your or your um, or your daughter's friend is doing that okay oka kuttiyoda adu nammal endha choikya angane varumbothenum are you do you look stupid to you no right okay stealing well maintained and misappreciated നോട്ട്ബുക്സ് ഐ ഡിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റീലിംഗ് ഉണ്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പോകാതിരിക്കും മോളോട് പറയുക സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് യു ഡോ നീഡ് സച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അവളെ ആദ്യമേ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനും റിലേഷൻഷിപ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുക സേ നോട്ട് ടു ഹർ ഐ എം സോറി ഐ ഡോ വാണ്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം മീ ഇത് പറയാം കുട്ടിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കമ്പനി അത് പറയാമല്ലോ ആ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ബീ വിത്ത് യു സോ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാനാണെങ്കിലും മുഴുവൻ നോ നോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ യു സോ പ്ലീസ് ഡോൺ എൻവോ ഇൻവോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നോ കോൺടാക്റ്റ് ആകാനും ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ പറയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റീലിങ്ങും അതും ഇതും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ശരിയല്ല സോ ഡോൺ കണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദം അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ അവേ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ അവർക്ക് അത് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മളാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ അതും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ലിസി ജയ്മോൻ ഞാൻ ഒത്തിരി മാറി ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ സൂസൻ മാം ബിൽഡ് ചെയ്തു തന്നത് ഒരു വൺ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് യു വെൽക്കം ലിസി ഐം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് അനുജ കാസർഗോഡ് എൻ്റെ എൻ പി ഡി തെറി വിളിക്കും മറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയാൽ പറയും ഒന്ന് വണ്ടി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തായാലും ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയാലും എന്നൊക്കെ പറയും തനിച്ചാണേ തനിച്ചാണേ ചെയ്യും യെസ് അനുജ അതൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റിയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് നല്ല എൻ പി ഡി ആണല്ലോടോ ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ യെസ് ദ ഡു ദാറ്റ് ഹണി കെവി നാക്സ് ഹസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നടക്കട്ടോ സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻസ് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളെയും പറ്റി അപവാദം പറയുന്ന സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശരിക്കും മക്കളെ പറ്റി സ്വന്തം മക്കളെ പറ്റി പോലും അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് വരെയുണ്ട് ശ്രുതി നായർ അയാൾ എന്നെ എല്ലാവിധത്തിലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കി ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുമുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല അടിമ ജീവിതം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താൽ പോലും പറ്റുന്നില്ല സ്വയം ഒരു മതിപ്പ് തോന്നുന്നില്ല വേസ്റ്റഡ് ലൈഫ് ശ്രുതി അങ്ങനെ തോന്നണ്ട പതുക്കെ ശ്രുതി ഒന്ന് നോക്കണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെല്ലാം വിളിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ അടിയൊഴുക്കുകൾ പോലെ അവിടെയാണെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് മാർക്കിമിലിനിസം ഒക്കെ വരുന്നത് അടിയൊഴുക്കുകൾ പോലെ പതുക്കെ
പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ശ്രുതി എന്നാലും ഞാൻ പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈത്തൊഴിലെങ്കിലും പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണും ഒരു ടാലൻറ്റ് ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലേറ്റായി പ്രായമായി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുത് എത്ര ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കാലിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ ആരുമായിട്ട് ഇതാക്കാൻ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ താനൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശ്രുതി ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡിവോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോണം ഓക്കെ ശ്രുതി ടേക്ക് കെയർ ആ എന്തെ ഒരു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനോട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഹണി കെവി ഒരു നാർക്കിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഹണി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു നാർക്കിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര വിജയിക്കത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നിടത്തായിരിക്കണം ചെസ്സിനകത്ത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഐ ആം നൗ ലീവിങ് ദിസ് ഐ ഡോ വാണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അയാൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അവൾ അവർ കളിക്കും അതിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ താൻ കളിക്കാൻ താൻ അവരുമായിട്ട് പിടിച്ചാൽ പിടി കൂടത്തിലിടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാവ് അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും പിന്നെ അവർ കൊളാപ്സ് ആകുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ലീന മകൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഷീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഐ എം ഐ എം ഓൾസോ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൊച്ചുമോളെ നോക്കാൻ കൂടെ താമസിക്കുന്നു ഹി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് ഗുഡ് അക്കാഡമിക് കരിയർ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ടെൽ വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ടെൽ അങ്ങനെ ആ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് താൻ ചെയ്യാൻ തൻ്റെ മകൾക്കും അത് പറ്റണം കേട്ടോ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മക്കളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മോസ്റ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു കൺട്രോളിലായിരിക്കാം മകൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വരുന്നത് ഷി നീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ടു ടെൽ വാട്ട് യു സപ്പോസ് ടു ടെൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒരു നാസസിനെ പേടിച്ച് വീടിനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനം കേട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാകും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി കെവി നാർക്ക് ഹസ് ചില സമയത്ത് പുള്ളി വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ വരുമോ സൈക്കോയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു അത് അതങ്ങനെയാണ് ഹണി ഇവർ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതി ഇതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അവർ ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ട് യെസ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത് ഈ ഇത് ഈ ഗെയിമിലുള്ളതാണ് ശ്രുതി നായർ നാർക്കിൻ്റെ ഫേക്ക് പ്രോമിസിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്തിനാണ് താൻ നാർക്കിൻ്റെ ഫേസ് ഫേക്ക് പ്രോമിസ് ഫേക്ക് ആണെന്നറിയാമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് താൻ അതിനകത്ത് വീഴുന്നത് ഐ എം സോറി ദിസ് ഇസ് എ ഫേക്ക് പ്രോമിസ് എന്ന് തനിക്കറിയാം അതനുസരിച്ച് താൻ എക്സൈറ്റഡ് ആകാതിരുന്നാൽ മതി അതനുസരിച്ച് താൻ വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ മതി ഫേക്ക് പ്രോമിസസിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ട് ആ രീതിയിൽ തള്ളുക അതല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് താൻ വീണു പോയി ആ ഫീ ഫേക്ക് പ്രോമിസിനെ താൻ എടു
ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴും ഈ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അതിപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയല്ലേ അത് ജോലിക്ക് ചെയ്ത് താൻ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായാലും താൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോവാം മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാലിനി ഞാൻ പുറകോട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ താൻ നിന്നാൽ മതിയിടും നോ കോണ്ടാക്ട് തനിക്ക് താൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അല്ല താമസിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി തനിക്ക് നോ കോണ്ടാക്ട് വെക്കാൻ പറ്റും സി നോ കോണ്ടാക്ടിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നോ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു കാരണവശാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഫോണിലോ വാട്സപ്പിലോ ത്രൂ പീപ്പിളോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നോ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി നോ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് അതല്ലാതെ വാട്സപ്പിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ വരുന്നത് സെമി നോ കോണ്ടാക്ട് ഇപ്പം നോ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അവർ മെമ്പറാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് ലെവലിലുള്ള കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്നും ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഔട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒന്നും അയാൾ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ സെമി കോണ്ടാക്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സെമി നോ കോണ്ടാക്ടിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെമി നോ കോണ്ടാക്ടിൽ പോകാതെ ഫുൾ നോ കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ക്ലിയറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം താൻ ഫുൾ ഒന്ന് നോ കോണ്ടാക്ടിൽ പോകാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ പല്ലവി ഐ എൻജോയ് വാച്ചിങ് നാർക്ക് വീഡിയോസ് വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് മീ ലൈക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഗെയിനിങ് നോളജ് ടു ഹാൻഡിൽ ഹസ്ബൻഡ് അഡിക്റ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ഐ ആം ഫ്രീ ഇസ് ദിസ് ഇല്ല ഇല്ല പല്ലവി ഐ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാച്ചിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൈൻ നോവിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൈൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ് അത് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീക്ക് ഹെൽപ്പ് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മളെ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെ അറിയാം മനസ്സിലാക്കുക ലൈഫിൽ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ കഴിവാണത് അപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സോ കീപ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അനു മുഹമ്മദ് ഐ ഡ്രീംഡ് എസ്റ്റർഡേ ദാറ്റ് മാം കെയിം ടു മൈ ഹൗസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മാം ഓക്കെ അനു സോ ലവ്ലി സോ നൈസ് ഓഫ് യു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് യെസ് സമയമാകുന്ന അല്ലേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് മീ അനു ശ്രുതി നായർ എ ഡി എച്ച് ഡി എൻ്റെ നാർക്കാകുമോ കുട്ടികൾ എ ഡി എച്ച് ഡി എൻ്റെ കൂടുതൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ ആ കിഡ്സ് ശ്രുതി എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ എ ഡി എച്ച് ഡി മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ ഇൻ്റലിജൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പക്ഷേ എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ചില ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് അതർ ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും സാധാരണ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒ ഡി ഡി കാണാറുണ്ട് കാരണം അവരെപ്പോഴും വഴക്ക് കിട്ടും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ കാരണം അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവർക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല എ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫിൽ നാസസിസ്റ്റിക് ട്രൈറ്റ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറിയേക്കുന്നത് തന്നെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ആണ് ദ ബിക്കം ഒ ഡി ഡി ആൻഡ് ദെൻ ടേൺ ടു ബി ആൻഡ് സോഷ്യൽസ് ഓർ നാസസിസ്റ്റിക്കുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ആ വെരി ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ അവരെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ Okay, Basil, is it the time to say goodnight? Yes, Basil, thank you very much for reminding me. Yes, I will ask you a question. I will ask you a question. I will ask you a question. I will ask you a few questions. I will ask you a
അതെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ ദ സർവൈവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അയാൾ നാസിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഇതൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിങ്ങനെ വേറെ പോവാണ് ഇതൊന്നും പറയരുത് യു നീറ്റ് ടു പ്ലാൻ ഇറ്റ് ടു വെരി വെൽ ഒത്തിരി മാലിന്യൻ്റെ ആണേലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പിച്ച് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഹിം ഇസ് ഇ എ ട്രസ്റ്റ് വർ ദി പേഴ്സൺ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് അതർവൈസ് യു കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് വിച്ചു ആൻഡ് വാമി ഖ്യാസ് വാമിസ് ഖ്യാസ് എൻ പി ഡി പേരൻസ് എന്തിനാ ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം ഫൊർഗോട്ടൺ ചെയ്യുന്നത് റീസൺ ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ഫൊർഗറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മാം ക്യാൻ യു ഡു എ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ അബൌട്ട് ഐ തിങ്ക് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ചൈൽഡിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ ഫൊർഗോട്ടൺ ഫൊർഗോട്ടൺ ചൈൽഡിനെ പറ്റിയും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സാധാരണ എൻ പി ഡി പേരൻസിനെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ എൻ പി ഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് നാസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരൊരു ഒരു കുട്ടിയെ അവരങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഒരു ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഗോൾഡൻ ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ ഫൊർഗോട്ടൺ ആയിരിക്കും ചിലർ സ്കേപ് ഗോട്ടഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ മിൽക്കിംഗ് ചൈൽഡ് ആകും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അവർക്ക് കുട്ടികളെ അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പല പല എല്ലാ കുട്ടികളും അവർക്ക് ഒരുപോലെയല്ല പേരൻസിന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയാണ് അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു പേരൻറ്റിനും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ അല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എൻ പി ഡി ആണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പേരൻറ്റിന് കുട്ടികളെ എല്ലാം അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എൻ പി ഡി ഉള്ള പേരൻസ് ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ദ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദിസ് ഡിഫറൻസസ് ശ്രുതി നായർ മകൻ മകൾ നാർക്കാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെൽ കെട്ടാൻ പോകുന്നവരുടെ പ്രതിശുദ്ധ വധു വരനോട് പറയണോ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കിഴപ്പിച്ച് ചാടിക്കണോ അലയൻസ് പൊളിച്ചു എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ ശ്രുതി സാധാരണ പണ്ടുള്ള അമ്മച്ചിമാരെ പറയാറുണ്ട് മോളെ അവൻ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അവൾക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവനെങ്ങനെയാണ് ഒരു അധികം നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും അധികം കേൾക്കത്തില്ല അപ്പം നീയും ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളല്ലല്ലോ അവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേനും അവരാണ് നമ്മളായിട്ടൊന്നും പറയാനും പോകണം നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാനും പോകണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റ് ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താ തൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി താൻ അതൊക്കെ പറയുന്നു എൻ്റെ മോൻ ഇച്ചിരി ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയും വീട്ടുകാരും പറയണം അയ്യോ ആ അമ്മ എന്തൊരു സാധനം ഇങ്ങനൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടോ സ്വന്തം മകനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ എൻ പി ഡി ആയിട്ടുള്ള മാവൻ പറയും എൻ്റെ അമ്മ കുറച്ച് പ്രശ്നം കേട്ടോ അമ്മ അമ്മ കുറച്ച് ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അമ്മയെ എന്തോ ചെയ്യാൻ അമ്മയായി പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ പേടുപോടോ ഈ താൻ കളിക്കുന്ന എൻ പി ഡി ഉണ്ടാകുന്ന താൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകല്ല അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഗുണത്തിനും ദോഷത്തിനും വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുക എൻ്റെ മകനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല നിങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ താൻ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ക്രൂഷ്യൽ ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും തൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാവും അപ്പോൾ വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മളെ കുഴിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും കാരണം അവർ ചിലപ്പം അതിലപ്പുറത്തെ എൻ പി ഡി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ വിവാഹം കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എവറി ബഡി ഷുഡ് ബി അ
വിച്ചു ആൻഡ് വാമിൻസ് കേസൽ എൻ പി ഡി ഫാദറിന് മാനസാന്തരം വന്നപ്പോൾ ഏജ്ഡായപ്പോൾ പരുമാറുന്നു അത് അടവാണോ മാം അത് അടവാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു റിയലൈസേഷൻ അത് എൻ പി ഡി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം മറ്റവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനി എൻ്റെ സർവൈവലിന് എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സാധാരണ എൻ പി ഡി സിനിമ മാനസാന്തരം ഒന്നും വരാറില്ലടൂ എൻ പി ഡി ആണെന്ന് മാനസാന്തരം ഒന്നും അല്ല ഇനി അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ ഇനി ഇതുകൂടെ ഇട്ടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാരും കാണത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഇവനെയാണ് ഞാൻ ആ എപ്പോഴും തഴഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഇവൻ വേണ്ടി വന്നു എനിക്കെന്തെങ്കിലും വരാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതേസമയത്ത് മറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും മറ്റ് കുട്ടികൾ മറ്റ് അവർ നേരത്തെ ഇവരെ ഇപ്പം തഴഞ്ഞ ഇവർ ഗോൾഡൻ ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തഴയും നമ്മളെ അന്നേരം നമ്മളെങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു നീ അല്ലേടാ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ല എന്നല്ല അപ്പം തഴയും നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ എൻ പി ഡി സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പി ഡി ട്രേറ്റ്സ് വളരെ ഹൈ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വിച്ചു മാമിസ് കാസിൽ എത്ര ഏജ് ആയാലും ഫോർ ഗോട്ടൺ ചൈൽഡിന് ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാം അതങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങനെയാണ് അവരെ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ആ പേരൻസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാനും പേരൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ അവർ അറ്റൻഷൻ സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി മാറും എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നോട് ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ കാണിച്ചു എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ ഇവരെന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ എനിക്കൊരു അറ്റൻഷൻ തരിക ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവരെ എങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെയായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതൊരു ട്രോമ ബോണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ഫുർ ഗോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേപ് ഗോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രനും ഇതിങ്ങനെ ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ബ്രേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കെസിയ മദർ ഇൻ ലോ നാർക്കാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വ്യക്തി മൻ എസ്കേപ് സ്കേപ് ഗോഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേ റോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഒട്ടും ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടുന്ന വെരി ഗുഡ് കെസിയ കീപ് ഗോയിങ് സ്ട്രോങ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ എം ബി താങ്ക് യു മാം ഫോർ ഓൾ യുവർ വീഡിയോസ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു യുവർ വെൽക്കം താങ്ക് യു പ്ലീസ് താങ്ക് യു മാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ഹഗ്സ് യാ പല്ലവി കോ പേരൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോ കോൺടാക്റ്റിന് പോകും സെമി നോ കോൺടാക്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അതെ സെമി കോ നോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോണൊന്നും വേണ്ട യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് മി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി അബൌട്ട് ദ കിഡ്സ് ഓൺലി പേരൻറ്റിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനും യു ക്യാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യത്തിന് താൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കയറ്റി അവരെഴുതിയാൽ പോലും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും മാത്രം മറുപടി കൊടുക്കാം മറ്റതിന് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് സെമി കോൺടാക്റ്റ് ആ സൈ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഫുൾ നോ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ സെമി നോ കോൺടാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും വെൻ യു ആർ കോ പേരൻറ്റിങ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ശ്രുതി നായർ നാക് സെക്സ് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരെന്തിനാ സെക്സ് ഒരു വെപ്പണായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ അതങ്ങനെയാണല്ലോ ശ്രുതി അവർ ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻറ്റിമസിയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുപോലെ അവർ ചിലർ സെക്സ് അഡിക്റ്റാണ് ചിലർ സെല് വൾഗറാണ് ചിലർ പോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ
അവരൊക്കെ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുമോ അതങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാണി അതിപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ നമുക്കൊരു എൻ പി ഡി സ്വഭാവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പല 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 ആ ഒരു അവർ കാണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം എൻ പി ഡിയോട് ചേരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു അബ്യൂസ് വരണം അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഇമോഷൻ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകണം ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി സെക്ഷലി സ്പിരിച്വലി ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാം നമ്മളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ എവ്രി ഈസ് അൻ എൻ പി ഡി ഡ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാക്യവലിനേസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ട്രയാഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എംപാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അത് ചിലപ്പം ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വന്നില്ലോ എന്നുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വിച്ചു ആൻഡ് മാമിസ് കേസിൽ ഫൊഗോട്ടൺ ചൈൽഡിന് എടുക്കേണ്ട തെറാപ്പി എന്താണെന്ന് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് വിച്ചു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആ ഒരു ട്രോമ ബോർഡിങ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഗിൽറ്റ് ആ ഗിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റിഗ്രറ്റ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെയേറെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നിന്ന് വിടിവിച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇമോഷണലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇമോഷണൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസും ഇതുമൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു 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 തെറാപ്പിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെഷൻസിലൂടെ പോകാതെ നമുക്ക് ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുമാത്രം സെഷൻസ് വേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ബേസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ട്വൽവ് സെഷൻസ് ആണ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഔട്ട് ബട്ട് ചില സിവിയർ കേസസ് ആണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സെഷൻസ് കൂടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെറാപ്പിറ്റിക്ക് ഈ ഒരു തെറാപ്പിറ്റിക് സെഷൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സെഷൻസിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ നേരെ വരാറുണ്ട് വിച്ചു ആൻഡ് ഓക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ പ്രദീപ് കെ താങ്ക് യു മാം ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കരുതി വെച്ചോളൂ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ബി ഹാപ്പി ബി പീസ്ഫുൾ ബി പ്രോഗ്രസീവ് ഓൾവേസ് ഇൻ ലൈഫ് ഒക്കെ രണ്ട് ഒരോണം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രുതി നായർ കുട്ടികളെ ഒരു പറഞ്ഞ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നു എവിടെയും പരസ്പരവും അവർ വോക്കിംഗ് ഓൺ എക്ഷൽസ് എങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും മത്സര ട്രെഡിങ് ശ്രുതി മാക്സിമം തനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതങ്ങനെ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത് ദ എൻ പി ഡി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്നത് എന്നാലും അവിടെയും അവർ മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മത്സരിക്കേണ്ട യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആകും ടെൻഷൻസ് ആവും അങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബട്ട് ത്രൈവ് ചെയ്യണം ലൈഫിലെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തനിക്ക് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഈ എൻ പി ഡിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫാണ് പക്ഷേ തനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല രീതികളിലും നോക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടികളുമായിട്ട് പതുക്കെ നല്ലൊരു റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഷാജി ഇബ്രാഹിം ക്യാൻ വി എക്സ്പോസ് ദ നാർക്ക് അയ്യോ ഷാജി നാർക്കിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഹോം വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സേഫാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പോസ് യു ക്യാൻ ഡു ദ
Gauri Chris. More on NPD mothers. She is she is ill now, but wants everyone to feel sorry for her. She gets depressed. I take of my kids and husband. Uh, take care of my head. Yeah, yeah. The chair around our capital attention. Menom. Our capital material or our children in the kingdom. Our Anna, um, where I've read a la caringalum, a la caringalum, a la manasalum, a la face salum, a lavrum, and no diacanum, and the lake focus diacanum, the chindicana. That's normally they do. Just don't bother you, take care of yourself, and our manishika parangana, lavre kundubo, no the wonder, and the langa chain on the that's enough. Okay. Are you in your nurtana, Namaka, Hadita, I said, take a Namakanoka. Okay. Hima MP, ma'am, victim in a support system, would lover. Enginiana help Chay and the Nor video Chay, a victim in a support system or lover. Enginiana help Chay and the Nor video Chay more. Any even slide either either victim in a support to Chayana it and the Anna Chay and the Dunna Anginiano Chu check in the Hima. I'm not very sure. Uh, victim in a support system or lover. No idea. Patimengil uh, Himanikuru, Adenda Nudeshikin, no detail light on the Italian called Pilla, like the Vitalo, Alangan, the friends, so I a support system on the Averanganana, Perimarna, and Perimar and other Enano Deshikin. Okay, Engine Arikanam Ningluru, Victimine, Ningal, Uri Victimine Kitia, how to support the victim. Anganiano, maybe Angani Arika and the Nikitono. Adeniki Patimengi Himanikuno, Clarity the Rumo. Gauri Chris, maybe how to ah yes. If it is something like that, yes, how to support victim. Hmm. Yes. Other parayam, other other chair on the guy may look at Okay. Okay, that we can do. Apo ini Namka Apo uh Nyanadate Chalavrenkana, Melarkana Lurubika Samsuginu, Apo Elavakum good night, take care. Okay.